హలలుయ ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి సంఘ పిల్లరా ప్రిలరా మీ అందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామలో శుభములు కలగాలని దైవజనుడిగా ఆత్మీయ తండ్రిగా మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా కోరుతున్నాను మీరందరూ క్షేమంగా ఉన్నారా ఆమెన్ అనండి నాకు ఎనపడిపోయిన ఆమెన్ ఇప్పుడు వరకు ఎలాగైతే ప్రార్థన చేశారో టీంలో ఉన్నవాళ్ళు లేనివాళ్ళు కూడా చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి యూత్ వరకు టీంలో ఉన్నవాళ్ళు లేనివాళ్ళు కూడా టయాలు పాటించి మీరు ప్రార్థనలు మీ టైం టైం ప్రకారం ప్రార్థన చేయండి అలాగూ ప్రతివారం వస్తున్నటువంటి మన ఈ లైవ్ కార్యక్రమం మీరు కుటుంబాలతో చూస్తున్నారని నేను ఆశిస్తున్నాను ఈ వాక్యము ఈ వారం అంతా మీ అందరికీ క్షేమం కలిగించాలి కేవలం ఆదివారం మాత్రమే కాకుండా మిగతా రోజుల్లో కూడా ఇది ఓపెన్ చేసి మీరు చూడండి ఎప్పుడైనా చూడవచ్చు మీ స్పందన తెలియచేయండి మీరు పొందిన మేలు తెలియచేయండి ఇంకా అనేకులకు దీన్ని ఫార్వర్డ్ చేయండి దేవుడు అట్టి కృపతో మనందరినీ మీ అందరినీ కాపాడును గాక ఆమె ఆమె దేవుని వాక్యంలో నుండి ముప్పై మూడవ కీర్తన పద్నాలుగో వచ్చిన మనము చదువుదాం తానున్న నివాస స్థలంలో నుండి భూలోక నివాసులందరి వైపు ఆయన చూచుచున్నాడు ముప్పై మూడవ కీర్తన పద్నాలుగో వచ్చిన మనము చదివాం ఈ కీర్తనల గ్రంథంలో నూట యాభై కీర్తనలు ఉన్నాయన్న విషయం బైబిల్ తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన మాట ఏ కీర్తనలో కూడా తీసివేసింది కాదు ఏ కీర్తన కూడా దీనికి దానికే ప్రత్యేకత ఉంది ఈ ముప్పై మూడవ కీర్తనలో ఆరంభం నుంచి మనం చూస్తే దేవుని ఆలోచనలు దేవుని కార్యాలు దేవుడు కలిగిన ప్రజలు పన్నెండో వచ్చిన ఉంది యహోవా తమకు దేవుడు కాగల జనులు ధన్యులు ఐదో వచ్చిన ఉంది లోకం యహోవా కృపతో నిండి ఉన్నది అది మొదట వచ్చినంలో ఉంది స్థుతి చేయుట యథార్థవంతులకు శోభస్కరము ఆ తర్వాత ఇక పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాల్లో మనం చూస్తున్నప్పుడు యహోవా ఆకాశంలో నుండి కనిపెడుచున్నాడు ఆయన నరులందరినీ దృష్టించుచున్నాడు మనము చదివిన పద్నాలుగు వచ్చిన ఆకాశంలో నుండి పదమూడు వచ్చిన పద్నాలుగు వచ్చినంలో తానున్న నివాస స్థలములో నుండి తానున్న నివాస స్థలములో నుండి పక్కింట్లోంచని కాదు ఎక్కడి నుంచో అని కాదు ఎవరి దగ్గర నుంచో అని కాదు తానున్న నివాస స్థలములో నుండి దేవుడి నివాస స్థలము ఉన్నది పరిశుద్ధుల మధ్య ఉండేవాడు ఇద్దరు ముగ్గురు ఎక్కడ కూడి ఆయన నామాన్ని స్మరిస్తారో వారి మధ్యన ఉండేవాడు మాత్రమే కాదు ఆకాశమున సింహాసనం అని చెప్పినవాడు తానున్న నివాస స్థలములో నుండి ఆయన భూలోక వాసులందరి వైపు ఆయన చూచుచున్నాడు ప్రైజులాడ్ మన ధ్యానాంశము ఆయన నిన్ను చూస్తున్నారో అందరూ చెప్పండి ఒకసారి మీరు కూర్చున్న చోటే ఆయన ఆయన నిన్ను చూస్తున్నారో నిన్ను చూస్తున్నారు ఆమె ఆమె ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నారండి పక్కింట్లోంచి కాదు ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడి నుంచో కాదు తానున్న స్థలం నివాస స్థలములో నుండి చూస్తున్నాడు ప్రైజ్ లాడ్ దేవుడు చూసేటువంటి విషయాలు దేవుడు చేసే కార్యాలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చాలా 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 రాయబడి ఉన్నాయి మరొక్క మాట చదువుదా ముప్పై ఐదవ కీర్తనలో ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఎహోవా అది నీకే కనబడుచున్నది కదా మౌనముగా నుండుకుము నా ప్రభువ నాకు దూరముగా నుండుకుము అది నీకే కనబడుచున్నది కదా ఏది ఇది అంటే నేను చదువుతున్నాను చూడండి ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో నన్ను దూషించడానికే వారు నోరు పెద్ద 
పద్ధతిగా తీర్చుకొనుచున్నారు ఆహా ఆహా ఇప్పుడు వాని సంగతి మాకు కనపడుచున్నది అనుచున్నారు కీర్తనకారుడైన దావీదును గురించి అక్కడున్న అప్పుడున్నటువంటి సన్నిహితులు లేక పోటివారు పొరుగువారు ఏమంటున్నారంటే దూషించటానికే పెద్దను తెచ్చుకుంటున్నారు వాని సంగతి మాకు కనపడింది కదా మనుషులు కనపడేది మనుషులు ఉన్న పై రూపం వారిలో ఉన్నది ఏదైనా ఎదుగుదల కానివ్వండి లేక దిగజారుడుతనం కానివ్వండి ఇలాగూ రకరకాలుగా అనుచున్నప్పుడు కీర్తనకారుడు ఆ క్రందన ప్రార్థన ఇహోవా అది నీకే కనబడుచున్నది కదా వారి కనపడిన దానికంటే నీ మీద నీ తోటి వారి కనపడిన దానికంటే నీ మీద నీ పక్క వారికి కనపడిన దానికంటే సమస్తమును ఆయన కనపడుతున్నవి కారణం ఏమిటండి అంటే తానున్న స్థలములో నుండి నివాస స్థలములో నుండి ఆయన ఒకళ్ళని కాదు ఒక దేశస్తులను కాదు ఒక భాష కాదు భూనివాసులందరినీ లేక నరులందరి వైపు ఆయన చూస్తున్నాడు ప్రైజులాడు దేవుడు చూసేవాడు ఆయన చూసే కార్యాలు చాలా ఉన్నాయి ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఒక్క మాట మాత్రం మీ అందరితో పంచుకో తెలిసాను మరొక మాట చదవండి కీర్తనల గ్రంథంలో నూట ఏడవ కీర్తన అందరూ తీసి ఆరో వచ్చిన చదువుదాం వారు కష్టకాలం మంది ఏహోవాకు మొరపెట్టిరి ఏ కాలం కష్టకాలము కష్టకాల మందు యహోవాకు మొరపెట్టిరి ఆయన వారి ఆపదలలో నుండి వారిని విడిపించెను ప్రైజలాడ్ కాలాలు చాలా ఉన్నాయి గత పాఠాల్లో చెప్పాను అనేక కాలాలు ఉన్నాయి దర్శించే కాలం ఉంది విడిపించే కాలం ఉంది ఇచ్చే కాలం ఉంది రకరకాల కాలాలు ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ రాయబడింది కష్టకాలము లేక కష్టము కష్టము కష్టాన్ని ఎవరు ఇష్టపడరు ఇష్టంగా కష్టాన్ని ఎవరు తీసుకోరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కోరుకునేది ఏంటంటే నా కష్టం పోవాలి నాకున్న ఇబ్బందులు తొలగిపోవాలి అని కోరుకునేవారమే మనమందరం కూడా కష్టం కలిగినప్పుడు మనిషి ఏం చేయాలంటే వారు యహోవాకు మొరపెట్టిరట ఆయన వారి ఆపదల్లో నుండి వారిని విడిపించను మొట్టమొదటిది నీ కష్టాన్ని చూసిన దేవుడు చూసే దేవుడు చూసిన దేవుడు చూసే దేవుడు అంటే చూస్తున్నాడు ప్రజెంట్లీ చూసేసాడంటే ఎప్పుడో చూసేసాడు అని అర్థం ఆయన చూశాడు చూస్తున్నాడు చూస్తాడు ఈ రీతిగా కష్టము కలిగినప్పుడు మన పితరులు ఈ నూట ఏడవ కీర్తనలో రెండు మూడు పర్యాయాలు ఈ మాట మనం చదువుతాం తర్వాత పంతొమ్మిదో వచ్చినప్పుడు అదే మాట చదువుతాం ఆ తర్వాత చూస్తే ఇక ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినంలో ఉంది శ్రమకు తాళలేక వారు ఇహోవాకు మరపెట్టిరి ఆయన వారి ఆపదల్లో నుండి వారిని విడిపించను ముప్పై వచ్చినంలో ఉంది వారు కోరిన రేవునకు ఆయన వారిని నడిపించను స్తోత్రం ఈ రీతిగా కష్టాన్ని చూసేటువంటి దేవుడు మనుషులను ఎదుగుదల చూడవచ్చు లేక నీ అంతము చూడవచ్చు ఏదైనా చూడవచ్చు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు తానున్న నివాస స్థలములో నుండి ఆయన నరులను చూస్తున్నాడు ఆయన నీ కష్టాన్ని చూస్తున్నాడు ఈ సందర్భంగా ఒక వ్యక్తి జీవితంలో జరిగినటువంటి ప్రాముఖ్యమైన ఘట్టం దేవుడు ఏ రీతిగా ఆయన్ని దర్శించి కృప చూపారో ఆ విషయాన్ని ఆది కాండంలో చదువుతున్నాం ఆది కాండము అందరూ తీసి చూడండి ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయంలో పన్నెండవ వచ్చను అప్పుడు ఆయన నీ కనులెత్తి చూడుము గొర్రెలను దాటుచున్న పొట్టేళ్లన్నీ చారలైనను పొడలైనను మచ్చలైనను కలవి ఏలయనగా లాభాను నీకు చేయిచున్నది యావత్తును చూచి తిని ప్రైస్తలాడు అది ఈ మాట కొరకే మనం చదివాం ఎలాగనగా ఎలయనగా లాభాను నీకు చేయుచున్నది యావత్తు నేను చూశాను స్తోత్రం తన మామయ్య అయినటువంటి లాభాను తన అల్లుడైనటువంటి యాకోబును ఏ రీతిగా నష్టపెట్టాడో ఏ రీతిగా కష్టపెట్టాడో ఏ రీతిగా ఇబ్బందులు పెట్టాడో బైబిల్ తెలిసినటువంటి వారికి తెలిసిన విషయం 
ఎన్ని బాధలు పడ్డాడంటే ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాడంటే ముఖ్యముగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు తన కుటుంబం కొరకు లేక భార్య కొరకు లేక భార్యల కొరకు ఆయన వెట్టి చాకరీ చేశాడు లేక కష్టపడ్డాడు మాత్రమే కాదండి మొత్తం మీద ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ మాంగారు దగ్గర ఇళ్ళ రకం అల్లుడిగా ఆయన ఉన్నాడు ఈ జరిగినటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటి అంటే పైన ఏడో వచ్చినంలో మీ తండ్రి నన్ను మోసపుచ్చి పది మార్లు నా జీతము మార్చిను ఆయన నువ్వు దేవుడు అతని నాకు హాని చేయనియలేదు మీ తండ్రి తన భార్య చెప్తున్నాడు నన్ను మోసం చేసి పదిసార్లు నా జీతాన్ని మార్చాడు యాకోబులో అది అల్లుళ్ళలో యాకోబునే చూశాడు కానీ సొంత అల్లుడిగా చూడలేదు లాభాలు తను ఎంతవరకు కష్టపెట్టాలనే చూశాడు ఎంత కష్టపెట్టినా ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా యాకోబు ఎప్పుడూ కూడా అడుగు వెనక్కి తీయలేదు దేవుని చిత్తం కొరకే ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఎక్కడైతే దేవుని కొరకు కనిపెట్టాడో ఎక్కడైతే దేవుని దర్శనం పొందుకున్నాడో ఎక్కడైతే దేవుని మాట వినపడిందో ఆ మాట కొరకే ఆ దర్శనం కొరకే యాకోబు నిలబడ్డాడు తప్ప వెనక్కి అడుగు వేయలేదు నీ మామ నిన్ను ఏ రీతిగా చేశాడో చేస్తున్నాడో పన్నెండవ చిరుమలో నీకు చేయిచ్చున్నది యావత్తును నేను చూచి తిని ఆమె నీ కష్టాన్ని నీ బాధను చూస్తున్న దేవుడు ఈనాడు ప్రపంచం అంతా కూడా ఒకప్పుడు ఆర్థిక రంగంలో ఎంతో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి దేశాలు ప్రపంచ దేశాలు అగ్ర దేశాలు ఈనాడు ఆర్థికంగా కానివ్వండి సమస్యల వలయంలో కానివ్వండి శత్రు భయంతో కానివ్వండి ఇంకా చెప్పాలంటే వైరస్ భయంతో కానివ్వండి ప్రాణ భయంతో అల్లాడిపోతున్నాయి ప్రపంచ దేశాలు భారతదేశం మాత్రమే కాక ప్రపంచ దేశాలు అంటే ఇప్పుడు ఏ కాలములో మనం ఉన్నాము అని అంటే కష్ట కాలములో ఉన్నాం నమ్మిన వాళ్ళు మీ పక్క వాళ్ళతో చెప్పండి ప్రపంచ దేశాలన్నీ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కష్ట కాలములో ఉన్నవి కష్ట కాలములో ఉన్నవి ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కష్టంలో ఉంటే దేశం అంతా కష్టంలో ఉంటే నువ్వు కష్ట కాలంలో లేవా అందరం కూడా టోటల్ గా ఏ కాలంలో ఉన్నాం కష్ట కాలంలో ఉన్నాం లాభాను చేత యాకోవు రకరకాలుగా బాధించబడినప్పుడు ఆ కష్టానికి కష్టాన్ని తాను చేసిన కష్టాన్ని లేక కష్టార్జితాన్ని లాభాను గుర్తించలేకపోయాడు నేను అడుగు పెట్టినప్పుడు నీ దగ్గర కొద్దిగానే ఉంది ముప్పయో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చినలో నేను చదువుతున్నాను చూడండి అందుకు లాభాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీద ఉన్న ఎడల నిన్ను బట్టి యహోవ నన్ను ఆశీర్వదించినని శకునము చూచి తెలుసుకుంటినని చెప్పాను ఎవరిని బట్టి యాకోబును బట్టి లాభాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు బిడ్డ పుట్టిన వేళ గొడ్డు వచ్చిన వేళ అంటారు లోకంలో సామెత ఈ అబ్బాయి పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ అమ్మాయి పుట్టినప్పటి నుంచి మాకు అన్నీ కలిసి వచ్చినాయి అండి మంచి రోజులు వచ్చినాయి మా కష్టాలు అన్నీ తొలగిపోయినాయి అని చెప్పుకునే మాటలు మనం వింటాం అలాగూ ఈ యాకోబు అడుగు పెట్టినప్పుడు లాభాన్ని ఆస్తి కొద్దిగా ఉంది యాకోబు అడుగు పెట్టిన వెంటనే దేవుని ఆశీర్వాదము లాభాను కుటుంబంలోకి వచ్చింది యోబంటాడు నేను పెట్టిన అడుగల్లా నేతిలో పడింది అంటాడు అలాగూ ఇతను బట్టి నాకు దీవుని వచ్చింది ఇంకా ఈ ముప్పయో అధ్యాయంలో ముప్పయో వచ్చిన ఉంది నేను పాదం పెట్టిన చోటెల్లా యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించెనో నేను పాదము పెట్టిన ప్రతి చోట నిన్ను ఆశీర్వదించను నేను నా ఇంటి వారి కొరకు ఎప్పుడు సాంపత్యము చేసుకొం కొందుననుకున్నాను నేను ఎప్పుడు నా కుటుంబానికి సంపాదించుకుంటాను నా కుటుంబం కొరకు నేను ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేసుకుంటాను ఇప్పుడు వరకు నీకే చాకరీ చేశాను నీ ఆస్తి పెంచాను ఇంత చేసిన యాకోబుని యాకోబు కష్టాన్ని లాభాన్ని గుర్తించలేదు నువ్వు చేసినటువంటి సేవను నువ్వు ఇచ్చినటువంటి సపోర్టును నువ్వు ఇచ్చిన అర్పణను నువ్వు చేసినటువంటి ప్రతి మంచి పని గుర్తించే దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన తానున్న నివాస స్థలములో నుండి తేరి చూస్తున్నాడు నీ వైపు చూస్తున్నాడు ఈ సమయంలో నమ్మిన వాళ్ళంతా స్తోత్రం చెప్పండి 
లాభాను నీకు చేయుచున్నది యావత్తు నేను చూచితే నేను చూచాను నిన్ను బాధ పెట్టేవారిని చూస్తున్నాడు నిన్ను కష్టపెట్టేవారిని చూస్తున్నాడు ఒకనొక రోజు రాబోతుంది మరొక్క మాట చదువుదాం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయ ఆది కాండంలో ముప్పై ఒకటో వచ్చిన లేయే ద్వేషింపబడుట యహోవా చూచి ద్వేషించబడుట యహోవా చూచి ఆమె గర్భము తెరచెను ఆమె ద్వేషించబడుతూ కష్టపెడుతున్నప్పుడు కష్టపడుతున్నప్పుడు అనేకులు ఆమెలో ఉన్న లోటు చూశారు లోపాన్ని చూశారు దేవుడైతే ఆమె కష్టాన్ని చూశాడు ఈ సమయంలో దేవుడు నీ కష్టాన్ని చూస్తున్నాడు నీ ఇంటి వాళ్ళు నీ అనుకున్న వాళ్ళు నా అనుకున్న వాళ్ళు నీ బాధను నీ కష్టాన్ని పంచుకోలేకపోవచ్చు సమస్తమును పంచుకునేవాడు నేను చూస్తున్న దేవుడు మాత్రమే స్తోత్రం నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు కఠినమైన బాధను అనుభవించి కష్టాల కొలిమిలో వాళ్ళు కూరుకుపోయి ఇరుక్కుపోయి కాలిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఇస్రాయిల్ ప్రజలను నీక మా కాండం ఉమ్ముడు వచ్చాయి మీడు వచ్చినంలో ఉంది మరియు యహోవా ఇట్లా నేను నేను ఐగుప్తులో ఉన్న నా ప్రజల బాధను నిశ్చయముగా చూచి తిని నా ప్రజల బాధను నిశ్చయముగా చూచి చేషించబడు వారిని బాధించబడుతున్న వారిని కష్టపడుతున్న వారిని నేను చూచి ఉన్నాను స్తోత్రం లేవీళ్ళలాగా చూసి వెళ్ళిపోయేవాడు కాదు యాజకుడిలాగా చూసి వెళ్ళిపోయేవాడు కాదు ఈయన మంచి సమరేళ్ళలాగా దగ్గరికి వచ్చి తీసుకెళ్ళినట్టుగా ఆ ప్రభు నీకు మంచి రోజు రప్పించబోతున్నాడు మీ పక్క వాళ్ళు చెప్తారా దేవుడు మీకు మంచి రోజులు ఇచ్చును 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 మీ కష్టకాలాన్ని దేవుడు తొలగించి వేయును మీ కష్టకాలాన్ని దేవుడు తొలగించి వేయును ద్వేషించబడిన లేయాను దేవుడు చూసి గర్భాన్ని తెచ్చాడట ఐగుప్తు దేశంలో బాధపడుతున్న ప్రజల బాధను కష్టాన్ని చూసి వారికి విడుదల అనుగ్రహించాడు కనాన దేశానికి తీసుకుని వెళ్ళాడు స్తోత్రం మరొక్క మాట చదువుదాం మార్కు సువార్త ఆరవ అధ్యాయము నలభై ఎనిమిదో వచ్చను అప్పుడు వారికి గాలి ఎదురైనందున ధోని నడిపించుటలో వారు మిక్కిలి కష్టపడుచుండగా ఆయన చూచి రాత్రి ఇంచు ధోని నడుపుటలో వారు కష్టపడుచు వారు వారు మిక్కిలి ఆ మాట కొరకే ఆ మాట కొరకే మనం చదివాం దోని నడుపుటలో వారు మిక్కిలి కష్టపడి కష్టపడుతుండగా మిక్కిలి అంటే ఏంటి రెండు కేజీలు మోసేటువంటి బిడ్డ మీద ఐదు కేజీలు బరువు పెడితే నడవగలుగుతాడా నడవలేడు అది కష్టమవుతుంది అదే పది కేజీలు పెట్టామనుకోండి ఇంకా ఇరవై కేజీలు పెట్టామనుకోండి అది ఎక్కువైపోతుంది అడుగు తీసి అడుగేయలేడు అదాన్ని మిక్కిలి కష్టం అంటే భరించడానికంటే భరించరాని బాధ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మిక్కిలి కష్టం అంటారు కష్టం అనేది కామనో బాధ అనేది కామనో అది పెరిగిందంటే ఇప్పుడు ప్రతి మనిషికి షుగర్ ఉంటుంది ప్రతి మనిషికి బీపీ ఉంటుంది బీపీ లేకుండా షుగర్ లేకుండా అంటే నార్మల్ లేకుండా ఏ మనిషి బ్రతకలేడు అది దానికున్న లెవెల్కి మించింది అనుకోండి ఈ వ్యక్తికి షుగర్ వచ్చిందండి ఈ వ్యక్తికి హై బీపీ అండి లేక లో బీపీ అంటారు అలాగూ బాధ అనేది కష్టం అనేది మానవ జీవితంలో సుఖ దుఃఖములను దేవుడట జోడెడ్డ బండిలాగా జత కట్టి పెట్టాడు జతపరిచాడు కావున ఇది కొన్నిసార్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి ప్రభు శిష్యులు ప్రభు అన్నారు నేను వస్తాను మీరు పదండి అన్నారు తనకంటే ముందుగా వెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళని పంపిస్తే కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ధోని సాగుతూ ఉన్నప్పుడు సముద్రంలో తుఫాను పెరిగింది అటు ముందుకు వెళ్ళటం లేదు ఇటు వెనక్కి రావటం లేదు అలవాటైన వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగిన వాళ్ళు దానిలో అనుభవం కలిగినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ దోణిని ముందుకు నడిపించడం వాళ్ళ తరం కాటం లేదు దాన్ని రాయబడిన మాట ఏంటంటే వారు కష్టపడుతున్నారని కాదు వారు మిక్కిలి మిక్కిలి కష్టపడుతున్నారు ఇవి కష్టంలో ఉన్నావా లేక భరించలేనంత బాధలో ఉన్నావా తట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నావా ఏ పరిస్థితుల్లో నీవు ఉన్నా నీవు మిక్కిలి కష్టపడుతున్నప్పుడు వారు ఇహోవాకు మరపెట్టిరి ఏ కాలంలో కష్ట కాలంలో మరపెట్టారు గతంలో అయితే ఏదో ఒక సందర్భంలో ప్రతిరోజు కూడా ఎక్కడో చోట 
మన సంఘం తరపున ప్రార్థన జరుగుతూనే ఉండే స్త్రీల టీము కానివ్వండి పురుషుల టీము కానివ్వండి యూత్ టీము కానివ్వండి ఎక్కడో చోట మన సంఘాల్లో ఏదో ఒక సమయంలో ప్రార్థన జరిగేది ఆ తర్వాత వారానికి ఒకటి రెండు పర్యాయాలు మందిరంలో బలిపేట మీద నుంచి దోపం లేదు దేవుని సన్నిధికి మరి ఇప్పుడు ఎవరింట్లో వాళ్ళే రెండోది బలిపేట మించి దూపం వెళ్ళటం లేదు ఎందుకంటే మన మందిరంలో ప్రార్థన చేయటం లేదు మందిరం ఓపెన్ చేయటం లేదు కనుక ప్రార్థనల కొరకు కావున ఎవరికి వాళ్ళు ఈ కష్టకాలంలో భక్తి జీవితాలు దూరం చేసుకోకుండా విశ్వాస జీవితాన్ని దూరం చేసుకోకుండా లోకానికి అంకితం కాకుండా సినిమాలు టీవీలకి అంకితం కాకుండా మీరందరూ దేవుని కొర కనిపెట్టండి వారు కష్టకాలంలో మొరపెట్టారు కనిపెట్టారు వారు కోరిన రేవునకు వారిని దేవుడు నడిపించాడు ఈ కష్టము కొంతకాలమే ఉంటుంది వీరు బాధపడుతున్నప్పుడు మిక్కిని బాధపడుతున్నప్పుడు యాసపడుతున్న కష్టపడుతున్నప్పుడు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చాలామంది ఉండి ఉంటారు చుట్టుపక్కల దోనులు చాలా ఉండి ఉంటాయి చేయితను ఇవ్వటానికి ఒక్క దోని వాడు కూడా రాలేదు ఒక్కరు కూడా చేయితను ఇవ్వలేదు అలాగూ నీ అనుకున్న వాళ్ళు నా అనుకున్న వాళ్ళు చాలామంది నీకు ఉండొచ్చు కానీ కమ్యూనికేషన్ లోపం ఏర్పడినప్పుడు అటు వాళ్ళు ఇటును ఇటువాళ్ళు అటు రావటానికి వెళ్ళేదని ఆ ధనవంతుడు అరుస్తూ ఏడుస్తూ లాజర్ను పంపించు అని ఆయన అబ్రహామా అని అడుగుతాడు అప్పుడు ఏమంటాడు అబ్రహం అంటే ఇటువాళ్ళు అటును అటు వాళ్ళు ఇటు రావటానికి వీల్లేదో ధనవంతుడు లాజర్ సందర్భం లోకాసు వార్తలో రాయిబడింది అదే ఎగ్జాక్ట్లీ అదే జరుగుతుంది భూలోకంలో అబ్బాయి ఎక్కడ ఉంటాడు అమ్మాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు అమ్మాయి ఎక్కడ ఉంటుంది తల్లిదండ్రులు ఎక్కడ ఉంటారు ఫోన్లో తప్ప ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడుకోవటానికి ఒక సాగుకు లేదు ఒక పెళ్లికి లేదు ఒక దేనికి 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 కూడా లేకుండా ఒకవేళ వచ్చారు అంటే పద్నాలుగు రోజులు వాళ్ళు లోన పెట్టి ఆ తర్వాత వెళ్ళమంటారు ఇక్కడ పద్నాలుగు మళ్ళీ వెళ్తే పద్నాలుగు అంటే ఎటు చూసినా సరే ఏ కాలం వచ్చినప్పుడు కష్టకాలం కష్టం కష్టకాలం వారు మిక్కిని కష్టపడుతున్నప్పుడు ఎవ్వరూ చేయితను ఇవ్వలేదు నావ నడిపించడానికి ఎవరు చేయితను ఇవ్వలేదు ప్రియులారా ఈ నావ అనేది కుటుంబానికి గుర్తు ఈ నీరు అనేది లోకానికి గుర్తు సమాజానికి గుర్తు ఈ కుటుంబం అనేటువంటి సంసారం అనేటువంటి ఈ నావను ఈ లోకం అనే నదిలో నువ్వే నడిపించాలి కొన్నిసార్లు ఎవరూ నీకు తోడుగా ఉండరు నీ కష్టం నువ్వే భరించవలసి ఉంటుంది అందుకు ఓపు కావాలి ఓపట గొప్ప ద్రోహ కార్యములు జరగకుండా ఆపు చేయను ఓపు నేర్పును పుట్టిస్తుంది ఎవరైతే ఈ కష్టకాలంలో దేవుని సందులో మొరపెడతారో ఎవరైతే కనిపెడతారో ఆయన బిడ్డలుగా క్రీస్తు నామలో రక్షణ బాప్తిష్టం పొంది ముద్రించబడతారో ఆయన వారి దగ్గరికి వస్తాడు స్తోత్ర రాత్రి నాలుగవ జామున అంటే తెల్లవారుజాము అవుతుంది నాలుగు నుంచి ఆరు గంటల టైంలో సుమారుగా ప్రభు తానే నడుచుకుంటూ వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాడు కష్టకాలంలో నమ్ముకోదగిన వాడు తుఫానులోనూ సుడిగాలిలోనూ ఆయన వచ్చును హోవా మీ దగ్గరకు వచ్చును అని రాయబడినట్టుగా నా హోమ గ్రంథంలో నువ్వు నమ్మిన దేవుడు నీ కష్టకాలంలో నేను ఒంటరి పక్షిలాగా వదిలిపెట్టడో ఎవరూ లేరు నా పక్క చూడు అంటాడు నూట నలభై రెండో కీర్తనలో దావేదు కుడి పక్క నిదాన్ని చూడు నన్ను ఎరిగిన వాడు ఒక్కడో లేడు నాకు ఆశ్రయం ఏదీ లేదు అన్నప్పుడు దేవుడి ఆశ్రయంగా ఉన్నాడు అందుకని అంటాడు యుద్ధమందు నీవు నా తలను కాయదు నా వేళ్ళకు యుద్ధం నేర్పు వాడు నీవే నీ దగ్గర నుంచి నేను ఎక్కడికి పారిపోతానంటాడు కీర్తనకారుడు దావేదు కావున ప్రియారా వారు మిక్కిని కష్టపడుతుండగా దోని దగ్గరికి ప్రభు వచ్చి ఏ రీతిగా తుఫాను సద్దుమైపి ప్రశాంతంగా నడిపించాడో ఏ రకమైన తుఫాన్లో నీవు ఉన్నా ఏ రకమైన కష్టంలో మిక్కిరి కష్టంలో ఉన్నా నీవు నమ్మిన ప్రభువు నిన్ను వదిలిపెట్టడో నమ్మిన వాళ్ళంతా మేము చెప్దాం నేను నమ్మిన నా ప్రభువు నన్ను విడిచిపెట్టరు నన్ను విడిచిపెట్టరు నా కష్టకాలం నుండి నన్ను విడిపిస్తాడు నా కష్టకాలము నుండి నన్ను విడిపిస్తాడు ప్రభు అక్కడికి వచ్చారు వారి బాధను చూశారు పక్క వాళ్ళు ఎవ్వరూ చూడలేదు చూసినా సరే సహాయం చేయటానికి రాకుండా యాజకుడు వలేను లేవీడు వలి వెళ్ళిపోయారు మంచి సమరీడుగా ప్రభు వచ్చినట్టుగా నీ ఎవరు లేరనుకుంటున్నావా 
నేను ఒంటరిగా ఉన్నా అనుకుంటున్నావా నీ దూరదేశంలో ఉన్నాను నాకెవరు దిక్కు లేదు అనుకుంటున్నావా ఇక్కడ చేసే ప్రార్థనలు దేవుని కృప నీకు తోడుగా ఉంటుంది స్తోత్ర కుటుంబస్తులందరూ బాగుండాలని సంఘ బిడ్డలందరూ బాగుండాలని దేశవాసులందరూ క్షేమంగా ఉండాలని మాత్రమే కాదండి మన పిల్లలు కొందరు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు ఆయా దేశాల్లో ఉన్నారు దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు మీ అందరి కొరకు దేవుని సందులో ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీకు అందరికి దేవుడు క్షేమము అనుగ్రహించునుగాక ప్రైజులాడ్ కష్టకాలంలో నుండి దేవుడు ఏడిపిస్తాడు వారి నోటి నిండాట నవ్వుందట నవ్వుంది ఒకప్పుడు కన్నీటితో విత్తారు సంతోషంతో పనులు పోసారు తర్వాత ఆ రోజు రాబోతుంది మరొక వాక్యం చదువుదాం కీర్తన గ్రంథం తొంభై నాలుగు వాకీర్తన పదమూడు వచ్చును భక్తిహీనులకు గుంట త్రవ్వబడు వరకు నీతి మంతులు కష్ట దినములను పోగొట్టి వారికి నెమ్మది కలుగజేయుదువు ఏ దినములు కష్ట దినములు నీతి మంతుల కష్ట దినములు స్తోత్రం నీతి మంతుల కలుగు ఆపదలట అనేక వట నీతి మంతుల వెలుగు అంతకంతకు తేజులు వెళుతుందట నీతి మంతుల్ని ఆకలి కొన్నివడట నీతి మంతుని సంతానం విడవబడదట కోకులలుగా నీతి మంతుల గురించి సామెతుల గ్రంథంలో రాయబడింది నీతి మంతులట సింహం వలె ధైర్యంగా ఉంటారట నీతి మంతులను వదిలిపెట్టడు కష్ట దినములు ఎవరు కష్ట దినములు నీతి మంతుల కష్ట దినములను పోగొట్టి నీవు వారికి నెమ్మదిని దయచేయుదవో స్తోత్ర ఎవరండి నీతి మంతులు వాక్యం సెలవిస్తుంది నీతి మంతుడు లేడట ఒక్కడో లేడట జన్మ కర్మ పాపముల వల్ల ఒక మనిషి నీతి మంతుడు కాడు కానీ క్రీస్తు రక్తము వలన కడగబడిన వాళ్ళు నీతి మంతులు లెక్కలో ఉంటారు నమ్మి బాప్తిష్టం పొందిన వాడు రక్షింపబడు అని రాయిపడింది నీతి మంతుడు అయిన ఇస్తే నమ్మండి నీతి మంతుడు అయిన దేవుని వాక్యాన్ని దేవుని సన్నిధిని అనుసరించండి ఆయన నీతి మంతుల లెక్కలో నేను చేరుస్తాడు పాపుల గుంపు ఒకటి ఉంది గుంపు ఒకటి ఉంది పరిశుద్ధుల గుంపు ఒకటి ఉంది అంటే ఇంకా అర్థం కావాలంటే గొర్రెల గుంపు ఒకటి మేకల గుంపు ఒకటి ఉంది మేకల్ని సన్మానం చేయటానికి రమ్మల్లా అపవాదికని వాని దూతలకు సిద్ధపరిచిన నిత్యాజ్ఞలోనికి పొండి అన్నాడు మేకలను చూసి అయితే గొర్రెలను చూసి కుడి పక్కన గొర్రెలను చూసి ఎవరున్నారు మీ కొరకు సిద్ధపరిచిన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకోండి అన్నారు పరిశుద్ధులు అపరిశుద్ధులు నీతిమంతులు అనీతిమంతులు క్రీస్తు నమ్మిన వాళ్ళు నమ్మని వాళ్ళు ఇలాగ దేవుని వాక్యాలు వాక్యములు మనం చూస్తున్నాం నీతిమంతులు కలుగు ఆపదలో విడిపిస్తాడు నీతిమంతుల కష్ట దినములను పోగొడతాడు నీ నీతి నీ భక్తికి ఆధారం కాదా యోగులంటారు స్నేహితులు నీ నీతి నీ భక్తికి లేక నీ భక్తి నీ నీతికి ఆధారం కాదా యోగు తన నీతిని వదులుకోలేదు తన భక్తిని వదులుకోలేదు కష్టకాలంలో దేవునికి దూరం కాలేదు నువ్వు ఏ కాలంలో ఉన్నా ఇది ఒకవేళ కష్టకాలంగానే నీ కుటుంబానికి ఉన్నా దేవునికి దూరం కావద్దు దేవుని అనుసరించండి దేవుడు కష్ట దినాలను పోగొట్టే రోజు ఒకటి ఉంది నువ్వు సంతోషించే రోజు ఒకటి ఉంది ఆఖరికి ఒక్క మాట చెప్తాను ఒక సోదరుడు నాకు బాగా పరిచయం దాదాపు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల నుండి అతనితో స్నేహం ఉంది ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉండేవాడు అంటే ఇవాళ మంచి డ్రెస్ వేసుకుంటే లేక బట్టలు వేసుకుంటే మరలా సంవత్సరం వరకు ఆ బట్టలు అంటే కొత్త బట్టలు కొనుక్కోలేని పరిస్థితి ఇవాళ తినగలిగితే రేపు ఉంటుందో లేదో అనేటువంటి పరిస్థితి అలాంటి పేదరికం కలిగిన కుటుంబంలో ఉన్నాడు ఆయన చాలా ఒక చిన్న సైకిల్ ఒకటి ఉండేది పాత సైకిలు ఒక ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఆ సైకిల్ వేసుకుని అంతా తిరిగేవాడు పని చేసుకునేవాడు పని చేస్తేనే బ్రతుకు అలాంటి వ్యక్తి ఈనాడు ఒక నలభై లక్షల రూపాయలు కారు వేసుకుని నా దగ్గరికి వచ్చారు ఎలా ఉన్నారండి ఎలా ఉన్నారు తర్వాత చెప్తా ఉంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి దేవుని ఎంతగానో నేను స్థుతించాను అందుకు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఆమె దేవుడు తన బిడ్డలను వదిలిపెట్టడు కష్టకాలాన్ని చూస్తున్నాడు లాభాను యాకోబును కష్టపెట్టిన విషయాన్ని గ్రహించిన దేవుడు 
యాకోబుకి విడుదల ఇచ్చాడు లేయా ద్వేషించబడ్డ చూసి లే లేయాకి విడుదలిచ్చాడు ఇస్రాయల్ ప్రజలకి విడుదలిచ్చాడు అంటే టోటల్గా వీరి కష్టాల్లో నుండి గట్టెక్కిచ్చాడు స్తోత్రం ఏ రకమైన కష్టంలో ఉన్నా ఏ రకమైన నష్టంలో ఉన్నా నీతిమంతుల కష్ట దినములను పోగొట్టే దేవుడే నీ దేవుడు ఆమె చెప్పండి మీ గుండెల మీద చేయి పెట్టుకుని నా దేవుడు నా దేవుడు నా కష్ట దినములను పోగొడతాడు నా కష్ట దినములను పోగొడతాడు నా దేవుడు నా దేవుడు నాకు విడుదలను ప్రకటిస్తారు నాకు విడుదలను ప్రకటిస్తారు నా దేవుడు నా దేవుడు తనున్న నివాస స్థలములో నుండి నన్ను చూస్తున్నారు తానున్న నివాస స్థలములో నుండి నన్ను చూస్తున్నారు భయపడకండి ఏదో ఒక్క రోజు నా దేవుడు నేను దర్శిస్తాడు పూర్వకాలంలో నానా విధములుగా నానా సమ్ములుగా మాట్లాడిన దేవుడు ఏదో ఒక రీతిలో నీతో మాట్లాడవచ్చు ఏదో ఒక రీతిలో నీ దర్శించవచ్చు నీ కష్టాన్ని తొలగిస్తానికి ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు భయపడబాకండి ఈరోజు లేదని బాధపడద్దు ఈరోజు తీసుకునేటువంటి నీవు రాబోయే కాలం ఇచ్చే స్థాయిలో రాబోతున్నావు ఆమె ఈరోజు లేదు అని చెప్పేటువంటి నీవు రేపు రాబోయే కాలంలో సమృద్ధిగా ఉందని చెప్పగలుగుతావు దేవుని పిల్లలు ఈశ్వరం అంట ఉండొద్దు నా దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టడు నా దేవుడు నా కష్టాన్ని యాకోబును దర్శించిన దేవుడు యాకోబును చూసిన దేవుడు నా కష్టాన్ని చూస్తున్నాడు స్తోత్రం యాకోబు నష్టం చేసిన వాళ్ళు బయట వాళ్ళు కాదు దూరం వాళ్ళు కాదు మేమ మామ లేక చెప్పాలంటే మేన మామే ఎన్నో ఇబ్బందులు పెట్టాడు దేవుడు యాకోబును అక్కడ ఉంచలేదు ఇక్కడ ఉండొద్దు ఎక్కడ రాయిని పెట్టావో ఎక్కడ నూనె పోసావో ప్రతిష్ఠించావో అక్కడికి పద అని దేవుడు యాకోబు వెనక్క తీసుకెళ్ళి గొప్ప స్థాయి ఇచ్చాడు నీ కష్టాన్ని కూడా చూస్తున్నాడు ఈ నెల కాకపోతే వచ్చే నెల వచ్చే నెల కదా ఆపే నెలలో దేవుడు నీకు మంచి రోజులు ఇవ్వబోతున్నాడు అట్లాగు అలాగూ దేవుని కొర కనిపెడదాం మంచి రోజులు దేవుడు నీకు ఇచ్చునుగాక కష్ట దినములు తొలగిపోనుగాక దేవదేవుడు ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె తల్ల ఉంచుతారా కళ్ళు మూయండి ప్రార్థన చేస్తాను ప్రతి ఒక్కరూ మీరు ఉన్న చోట బైబిల్ మూసి చేతులు జోడించి వీలైతే మీరు మోకరించి మీ చేతులు జోడించి కూర్చోండి దేశం క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కష్టకాలంలో ఉంది ఈ కష్టకాలం నుండి గట్టెక్కించగలిగిన మహాదేవుడి నువ్వు నమ్మిన దేవుడు యాకో పడుతున్న కష్టాన్ని కష్టపెడుతున్న వారిని కూడా చూసిన దేవుడు మా కష్టములు నీకు తెలిసే ఉన్నవి ప్రభా వారి దుఃఖమని నాకు తెలిసే ఉన్నవని చెప్పిన వాడు ఈ సమయంలో నువ్వు ఏ దేశంలో ఉన్నా ఏ ప్రాంతం ఉన్నా ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నా ఆ దోని పక్కన అనేకులు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నా ఎవరో ఆ దోని దగ్గరకు వచ్చి చేయతనివ్వలేకపోయారు కొన్నిసార్లు ఎవరు నీకు చేయతనివ్వరు ఎవరు ఇవ్వలేని పరిస్థితి జాడలేని పరిస్థితి చేయుతున్న ఎవరి పరిస్థితులు నీ కష్టం నువ్వే పడుతూ బాధపడుతున్నావా ఈ కష్టకాలంలో దేవుణ్ణి పట్టుకు వేలాడు ఏదో ఒక రోజున నాలుగో సావన ప్రభు తిరిగి వారి దగ్గర నడిచి వచ్చినట్టుగా తెల్లవారు చున్నప్పుడు తెల్లవారక ముందు ప్రభు నడిచి వచ్చినట్టు నీ దగ్గర రాబోతున్నాడు నీ దుఃఖాన్ని తుడిచివేస్తాడు నీ కన్నీటిని తుడిచి వేస్తాడు నీ ఇబ్బందులు తొలగించి వేస్తాడు నువ్వు అనుకోని గడియలో నేను అనుకున్న రీతిగా కాక అనుకోని రీతిగా అప్పుతో నీ కుటుంబంలో జరుగుద్ది ప్రార్థన చేస్తున్నాను సృష్టికర్తలైన మా తండ్రి ఈ సందర్భంలో ఈ వాక్య సందేశాన్ని ఆలకిస్తున్న చూస్తున్నటువంటి ప్రియులందరికీ నిండైన మీ దీవిని అనుగ్రహించి కష్టకాలంలో నీ గట్టెక్కిచ్చమని ఏ సునామంలో అడుగుచున్నా తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమె దేవదేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక ప్రైస్తులాడు ఆమెన్